ഹലോ എവറി വൺ ടൂ തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ അഡ്മിഷൻ പ്രകാരമുള്ള ബി കോം ബി ബി എ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള കോവിഡ് സ്പെഷ്യൽ എക്സാം അതുപോലെ തന്നെ സപ്ലിമെൻ്ററി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാം എഴുതുന്നവർ പ്രത്യേകമായിട്ടും നോക്കേണ്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് അതിൽ വളരെ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയാസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ഏതൊക്കെ തിയറീസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് പ്രത്യേകമായിട്ടും നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സാമിന് സീലിംഗ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മാർക്കിനുള്ളതും അതേപോലെ നാല് മാർക്കിനുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരിക്കണം എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോയ്സ് ആണ് അവിടെ സീലിംഗ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ആ ചോയ്സ് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എഴുതാൻ ഉണ്ടാവുക ആ രണ്ടെണ്ണം മാത്രം എഴുതാം മൂന്നാമത്തത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം ഉണ്ടാവില്ല ആ ഒരു ടൈം രണ്ട് മാർക്ക് എഴുതാനും നാല് മാർക്ക് എഴുതാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം രണ്ട് മാർക്കിന്റെയും നാല് മാർക്കിന്റെയും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കണം സീലിംഗ് ആയത് കൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് പാസ് ആവാൻ മാർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടും പാസ് ആവുകയും ചെയ്യും ഓരോ മൊഡ്യൂളിലും നമ്മൾ നോക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയാസ് ആണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂള് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഭാഗമാണ് അവിടെ എന്താണ് ക്യൂ ടി ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് മീനിങ് ആൻഡ് ഡെഫിനിഷൻസ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഒന്നാണ് മീനിങ്ങും അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനും രണ്ട് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ ഷോർട്ട് എസ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ സ്കോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യൂ ടി എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ക്യൂ ടി ഇൻ ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കോപ്പ് ഓർ ഏരിയാസ് ഒക്കെ പറയാറുണ്ട് അതിന് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഷോർട്ട് എസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ദെൻ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ക്യൂ ടി അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഭാഗത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് വാട്ട് ഈസ് ക്യൂ ടി ദെൻ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ക്യൂ ടി ആൻഡ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ക്യൂ ടി സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ ആണ് കോറിലേഷൻ ആൻഡ് റിക്രേഷൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയ ആണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് കോറിലേഷൻ കോറിലേഷനിൽ മീനിങ് ആൻഡ് ഡെഫിനിഷൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കോറിലേഷൻ അതിൻ്റെ മീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനിഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം ദെൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ അതിൽ പെട്ടതാണ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ലീനിയർ ആൻഡ് നോൺ ലീനിയർ കോറിലേഷൻ സിമ്പിൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ആൻഡ് പാർഷ്യൽ കോറിലേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കണം ടൈപ്സ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ നാല് മാർക്കിനും അതേപോലെ രണ്ട് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒന്നാണ് തിയറി ആണ് ദെൻ കാൾപിയേഷൻസ് കോപ്ഷൻ ഓഫ് കോറിലേഷൻ മീനിങ്ങും അതിൽ നിന്നും ഒരു പ്രോബ്ലം എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടും ചോദിക്കാറുണ്ട് നാല് മാർക്കിനും ചോദിക്കാറുണ്ട് കാൾപിയേഷൻസ് കോപ്ഷൻ ഓഫ് കോറിലേഷൻ ദെൻ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് കോറിലേഷനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് രണ്ട് മാർക്കിനും നാല് മാർക്കിനും എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് തിയറി ചോദിക്കാറുണ്ട് കൂടുതലും ഷോർട്ട് എസ് എ നാല് മാർക്കിനാണ് ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുള്ളത് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ ദെൻ പ്രോബബിൾ എറർ രണ്ട് മാർക്കിനാണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് ഇനി എസ് എ ചോദിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ കൂടെ കോറിലേഷനും കാണാൻ വേണ്ടി പറയും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രോബബിൾ എററും കൂടെ കാണാൻ വേണ്ടി പറയും ദെൻ സ്പിയർമൻ റാങ്ക് കോറിലേഷൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് കോറിലേഷനിൽ പെട്ടതാണ് മീനിങ് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം കാൾപിയേഷൻസ് ഉണ്ട് സ്പിയർമാനും ഉണ്ട് അല്ലേ മീനിങ് എന്താണ് റാങ്ക് കോറിലേഷൻ എന്താണെന്ന് ആദ്യം പഠിക്കണം അത് രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ദെൻ പ്രോബ്ലം എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടും അതേപോലെ ഷോർട്ട് എസ് ആയിട്ടും വരാറുണ്ട് ദെൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ രണ്ട് മാർക്കിനാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ചോദിക്കാറുള്ളത് ദെൻ റിക്രേഷൻ അനാലിസിസിൽ വാട്ട് ഈസ് ഡി റിക്രേഷൻ അനാലിസിസ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് റിക്രേഷൻ മീനിങ്ങും ഡെഫിനിഷനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദെൻ അതിൻ്റെ ടൈപ്സ് റിക്രേഷൻ്റെ ടൈപ്സ് പ്രോബ്ലം ചോദിക്കുന്നത് റിക്രേഷൻ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് റിക്രേഷൻ ഇക്വേഷൻസ് ഓൺ എക്സോൺ വൈ ആൻഡ് വയോണെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എല്ലാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം ഒന്നും വിടാതെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം സീലിംഗ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ആ ടേംസുകൾ മുഴുവനായിട്ടും പഠിക്കണം രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് പിന്നെ കാൾപിയേഷൻസ് എസ് എസ് എക്ക് ച
അതിൽ കോമ്പിനേഷൻ എന്നുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ തിയറി ഓഫ് പ്രോബിലിറ്റി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രം അപ്പൊ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മാത്രം മതി പിന്നെ വരുന്നതാണ് തിയറി ഓഫ് പ്രോബിലിറ്റി തിയറി ഓഫ് പ്രോബിലിറ്റിയിൽ മീനിങ് ഡെഫിനിഷൻ അതിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേംസ് ഒരുപാട് ടേംസ് പ്രോബിലിറ്റിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് പ്രോബിലിറ്റിന്റെ മീനിങ് ആൻഡ് ഡെഫിനേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കി വെക്കുക പിന്നെ അതിൽ പറയുന്ന ടേംസുകളാണ് ഒരുപാട് ടേംസ് പറയുന്നുണ്ട് ഈവെന്റ് സാമ്പിൾ സ്പേസ് അതേപോലെ തന്നെ അൺസെർട്ടൻ ഇവന്റ് എന്താണ് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവന്റ് എന്താണ് ഇമ്പോസിബിൾ ഇവന്റ് എന്താണ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടേംസ് ഉണ്ട് അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ദെൻ പിന്നീട് വരുന്നതാണ് തിയറംസ് ഓഫ് പ്രോബിലിറ്റി അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അഡീഷൻ തിയറവും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തിയറവും ഇപ്പോൾ പ്രോബ്ലം വരാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ തിയറിയും ഇതിൽ വരാറുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട വേറെ ഒന്നുണ്ട് ക്ലാസിക്കൽ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് പ്രോബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഡെഫിനിഷൻ്റെ ഭാഗത്ത് അതും ചില സമയത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് ക്ലാസിക്കൽ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് പ്രോബിലിറ്റി എന്നുള്ളത് കേട്ടോ ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്ന ഒന്നാണ് കണ്ടീഷണൽ പ്രോബിലിറ്റി കണ്ടീഷണൽ പ്രോബിലിറ്റി തിയറിയും രണ്ട് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ദെൻ ഇൻവേഴ്സ് പ്രോബിലിറ്റി ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിൽ പ്രോബ്ലം ബേസ് തിയറം എന്താണെന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം തിയറി ചോദിച്ചിരുന്നു ദെൻ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം വരാറുണ്ട് ബേസ് തിയറത്തിൻ്റെ പ്രോബ്ലവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റിയിൽ എന്തായാലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയ തന്നെയാണ് പ്രോബിലിറ്റി ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ ആണ് തിയറട്ടിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓർ പ്രോബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് പ്രോബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണുള്ളത് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പോയിസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇത് മൂന്നും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിൽ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലെ മീനിങ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടതാണ് എന്താണ് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചു വെക്കണം ദെൻ ബേസിക് അസംഷൻസ് ഓർ കണ്ടീഷൻസ് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ചോദിക്കാറുണ്ട് തിയറി ആയിട്ട് ദെൻ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ചോദിക്കാറുണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നാല് മാർക്കിനൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നും ഒരു പ്രോബ്ലം പലപ്പോഴായിട്ട് നാല് മാർക്കിനും ചോദിക്കാറുണ്ട് ദെൻ ഫിറ്റിംഗ് ഓഫ് ബൈനോമിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അത് അത് എസ് എ ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒന്നാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിറ്റിംഗ് ഓഫ് ബൈനോമിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെ എസ് എ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് നാല് മാർക്കിനും ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം നാല് മാർക്കിനാണെങ്കിൽ ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും വരിക ദെൻ ഫിറ്റിംഗ് ഓഫ് ബൈനോമിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ദെൻ പിന്നീട് വരുന്നതാണ് പോയിസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈ പോയിസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് മീനിങ്ങും അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും തിയറി ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒന്നാണ് പിന്നെ ഫിറ്റിംഗ് ഓഫ് പോയിസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതും നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം പല സമയങ്ങളിലായിട്ട് നാല് മാർക്കിനും അതേപോലെ എസ് എ ക്വസ്റ്റിനായിട്ടൊക്കെ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബൈനോമിയലിനും പോയിസോണിലും ഫിറ്റിംഗ് നിർബന്ധമായിട്ടും എല്ലാവരും പഠിച്ചിരിക്കണം നിർബന്ധമാണ് ദെൻ അതിൻ്റെ മീനിങ്ങും അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻസും അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നാല് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് മറ്റേ ഇ ഇക്വേഷനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എം എം റേസ് ടു എക്സ് ഡോഡ് ബൈ എക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ വരുന്ന ഒന്നാണ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ പ്രധാനമായിട്ടും അതിൻ്റെ മീനിങ്ങും അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഒരു തിയറി ആയിട്ട് രണ്ട് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ കറവ് എന്താണ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ നാല് മാർക്കിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ മ
ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൊഡ്യൂളാണ് ഇതിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തിയറി ആയിട്ടും പ്രോബ്ലം ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസ് എന്ന ഭാഗത്ത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഭാഗത്തിൽ വരുന്ന മീനിങ് പ്രൊസീജിയർ ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അതിൻ്റെ ടൈപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയിട്ടും ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് രണ്ടൊന്ന് തന്നെയാണ് ദെൻ അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഹൈപ്പോത്തിസ് ടെസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്താണ് ചില സമയത്ത് നാല് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ദെൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് നല്ല ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഉണ്ട് അത് കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ വരുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എററും അതേപോലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനും അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം ദെൻ ആ ഭാഗത്ത് വേറെ മറ്റു കോൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൺ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ രണ്ട് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒന്നാണ് പിന്നെ എറർ ഇൻ ടെസ്റ്റിംഗ് ടൈപ്പ് വൺ എററും ടൈപ്പ് ടു എററും ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു മാർക്കിനൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട് ടൈപ്പ് വൺ എററും ടൈപ്പ് ടു എററും ഒക്കെ അതേപോലെ രണ്ട് മാർക്കിനും നാല് മാർക്കിനും ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് എറർ ഇൻ ടെസ്റ്റിംഗ് പിന്നെ വരുന്ന ഒന്നാണ് ടൂ ടൈൽ ടെസ്റ്റ് എന്താണ് വൺ ടൈൽ ടെസ്റ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഏതൊക്കെ സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് ടൂ ടൈൽ എടുക്കുന്നത് വൺ ടൈൽ എടുക്കുന്നത് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും പിന്നെ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് സെഡ് ടെസ്റ്റ് ടി ടെസ്റ്റ് പോലെയുള്ള ടെസ്റ്റ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തിയറിയും പ്രോബ്ലവും പ്രതീക്ഷിക്കാം സെഡ് ടെസ്റ്റ് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടാവും അതേപോലെ ടി ടെസ്റ്റ് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ സ്മോൾ സാമ്പിൾ ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ലാർജ് സാമ്പിൾ ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ പലപ്പോഴായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നതാണ് നോൺ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് അതിൽ കൈസ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് കൈസ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനൊക്കെ രണ്ട് മാർക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ദെൻ യൂസസ് ഓർ അപ്ലിക്കേഷൻസ് അതിൻ്റെ യൂസസ് അതിൽ നിന്ന് തിയറി ആയിട്ട് മീനിങ്ങും യൂസസും ആണുള്ളത് ദെൻ അതിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രോബ്ലം സാധാരണഗതിയിൽ നാല് മാർക്കിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ദെൻ പിന്നീട് എസ് ഐ ക്വസ്റ്റിന് സാധ്യതയുള്ള ഒന്നാണ് അനാലിസിസ് ഓഫ് വേരിയൻസ് അനോവ എഫ് ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് അനോവ വൺ വേ അനോവയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടു വേ ഉണ്ട് വൺ വേ ആണ് എക്സാമിന് സാധ്യതയുള്ളത് അപ്പം എന്താണ് അനാലിസ് ഓഫ് വേരിയൻസ് വേരിയൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ള രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അനോവ എന്താണെന്നുള്ളത് തിയറി ആയിട്ട് രണ്ട് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം മീനിങ് ദെൻ ഇതിൻ്റെ അസംഷൻസും അതേപോലെ ടൈപ്സ് ഓഫ് വേരിയൻസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അത് നിർബന്ധമായിട്ടും അത് പഠിച്ചിരിക്കണം ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ പറയുന്നത് എസ് എ ക്വസ്റ്റിനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് വൺ വേ ക്ലാസിഫിക്കേഷനൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് എസ് എ ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഭാഗത്ത് വരുന്ന എല്ലാ തിയറീസും ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുന്ന നന്നായിരിക്കും പിന്നെ പ്രൊസീജിയറൊക്കെ ഒരു പ്രാവശ്യം നാല് മാർക്കിന് എസ് എ ഒക്കെ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും ഓരോ മൊഡ്യൂളിലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ട് മാർക്കിന്റെയും നാല് മാർക്കിന്റെയും ഒക്കെ നിർബന്ധമായിട്ടും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യന് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും അത് ചോയ്സ് ആണ് അതിൽ രണ്ടെണ്ണം എഴുതിയാൽ മാത്രം മതി മൂന്നും എഴുതി സമയം കളയരുത് അപ്പോൾ അതാണ് ക്യൂട്ടിയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഇനി ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ പ്രോബിലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ പ്രോബിലിറ്റി ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പാസ് ആവാനുള്ള മാർക്ക് കിട്ടും ഫസ്റ്റത്തെ കോറിലേഷനും റിക്രേഷനും അതേപോലെ അവസാനത്തെ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓ ഹൈപ്പോത്തിസിസും ബൈനോമിയൽ പോയിസോൺ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഫോക്കസ്